వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ప్రైస్ యాక్షన్ తెలుగు ఛానల్లో అందరికీ స్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఏంటంటే మనం సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ని ఓకే ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం చాలా బ్యూటిఫుల్గా వర్కౌట్ అవుతుంది దీంట్లో టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ని లేదా డిమాండ్ అండ్ సప్లైని ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే జోన్స్ షిఫ్ట్ అవుతాయి కొంచెం అడ్వాన్స్గా ఉంటుంది కొంచెం టైం కూడా తీసుకుంటుంది దాన్ని సెకండ్ పార్ట్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే మీరు అడ్వాన్స్ కావచ్చు ఇంటర్మీడియట్ కావచ్చు బేసిక్ ట్రేడర్ అయినా కావచ్చు అంటే బేసిక్ లెవెల్లో ఉండొచ్చు బట్ ఈ జోన్స్ అనే మార్క్ చేసుకోవటం వల్ల మీకు లైవ్లో ట్రేడ్ చేసేటప్పుడు చాలా సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అనమాట ఓకే ఎక్కడ మనం ఎంట్రీ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అండ్ ఎక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోకూడదు అనేది ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో బేసిక్గా రా పిక్చర్ చూడాలంటే డిమాండ్ సప్లై అంటే మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది కిందకు వస్తుంది పైకి వెళ్తుంది కిందకు వస్తుంది పైకి వెళ్తుంది కిందకు వస్తుంది పైకి వెళ్తుంది బట్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ పైకి వెళ్ళేటప్పుడు టెంపరీగా ఏంటంటే సప్లై జోన్స్ అండ్ పర్మనెంట్గా డిమాండ్ జోన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయబడుతూ ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే మార్కెట్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళలేదు ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళలేదు ఓకేనా వాళ్ళకి ఏంటంటే లిక్విడిటీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి చోట ఏంటంటే ఆగుతూ ఆగుతూ వెళ్తారు అనమాట అంటే టెంపరీ ఈవెన్ దో అప్ ట్రెండ్లో ఉన్నప్పటికి కూడా స్టాకు వాళ్ళు ఏంటంటే టెంపరీ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ని క్రియేట్ చేస్తారనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆ లెవెల్ దగ్గర కొద్దిగా ప్లే అనేది చేసుకొని అక్కడ నుంచి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళటం సో ఇన్ బిట్వీన్ ఏంటంటే పుల్ బ్యాక్లో బై చేసేటప్పుడు డిమాండ్ జోన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఎగ్జాక్ట్గా వాటిని మనం ఎక్కడ మార్క్ చేసుకోవాలి ఎలా మార్క్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం లెట్స్ బిగాన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్గా మనం ఏంటంటే రూల్స్ అనేది పెట్టుకున్నాం ఫస్ట్ జోన్ మార్కింగ్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే జోన్ అంటున్నానో అదేంటంటే జోన్ మార్కింగ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి థర్టీ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ అనేది తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా థర్టీ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ అనేది తీసుకుందాం విరాజ్ ఆ ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేద్దామంటే అంటే మనం ఎంట్రీ తీసుకునేటప్పుడు దాన్ని ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లోకి కన్వర్ట్ చేద్దాం ఓకే ఈ రెండు పాయింట్లు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే మనం జోన్ మార్క్ చేసేటప్పుడు హయ్యర్ లెవెల్స్లో మార్క్ చేయాలి జనరల్గా ఏంటంటే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ చేసేవాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నుంచి వన్ అవరు మ్యాక్స్ టూ అవర్స్ దాకా ఏంటంటే జోన్స్ అనేది తీసుకుంటారు సో ఈ కేసులో మనం ఏంటంటే థర్టీ మినిట్స్ అనేది ప్రిఫర్ చేద్దాం అండ్ ట్రేడింగ్ కోసం ఫ్రెండ్స్ మ్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇంట్రాడేలో అండ్ మినిమం వచ్చేసరికి వన్ మినిట్ టైం ఫ్రేమ్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు జనరల్గా ఏంటంటే ఫైవ్ మినిట్స్ లేదా ఆప్షన్స్ క్యాల్పర్ కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే త్రీ మినిట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాయి బట్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ అనేది ఎంట్రీ కోసం యూజ్ చేద్దాం జోన్ మార్కింగ్ కోసం థర్టీ మినిట్స్ అనేది యూజ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ నావ్ ఏంటంటే మనకున్న డైలీ టైం ఫ్రేమ్ చార్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని థర్టీ మినిట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు కూడా జోన్ మార్క్ చేసేటప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఉంది ఫైవ్ డేస్ లేదా టెన్ డేస్ అవసరం లేదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఇంత అవసరం లేదనమాట మనకి రీసెంట్గా టూ టు ఫోర్ డేస్ మ్యాక్స్ ఓకే మ్యాక్స్ ఏంటంటే ఫైవ్ డేస్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే వన్ వీక్ డేటా అనేది ఇనఫ్ అనమాట ఏది మనం జోన్ మార్కింగ్ చేసేటప్పుడు గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే అండ్ ఒకవేళ మీకు బిగ్గర్ పిక్చర్లో సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ కావాలంటే దాని కొరకు ఏంటంటే పివోట్ పాయింట్స్ అనేది డైలీ ఉంటుంది పివోట్ పాయింట్స్ ఆటోమేటిక్ అదే ప్లాట్ చేస్తుంది డైలీ అండ్ వీక్లీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ మంత్లీ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం థర్టీ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో ఓన్లీ జోన్ మార్కింగ్ కోసం మనం టూ టు మ్యాక్స్ ఫైవ్ డేస్ అనేది మాత్రము యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది బెస్ట్ రిజల్ట్స్ కోసం బేస్డ్ ఆన్ మై అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే టూ టు ఫైవ్ డేస్ అనేది ఇన్ఫ్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎప్పుడైతే చార్ట్ అనేది ఇలా ఉందో ఈ జోన్స్ అనేవి కూడా ఏంటంటే రేపటి కోసం ఓకే అంతే కదా ఈరోజు అయిపోయింది మనం ఏం చేయలేం సో ఇవన్నీ మార్క్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మనకి రేపటి రోజున సపోర్ట్ ఎక్కడుంది సప్లై ఎక్కడుంది అండ్ డిమాండ్ ఎక్కడుంది అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడుంది ఈ రెండు కూడా తెలుస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక సింపుల్ పాయింట్ ఏంటంటే మార్కెట్ చూడగానే నాకు ఈ పాయింట్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ అనిపిస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ వైట్ కలర్లో మార్క్ చేస్తున్నాను ఇది
జోన్ అంటాం జోన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇలా సింపుల్గా మార్క్ చేస్తే మీకు ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అనుకుంటే కూడా ఇక్కడ జోన్ మార్క్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది జోన్ అనేది మార్క్ చేసుకున్నాం మార్కెట్ రేపే రావాలని ఏం లేదు కదా రేపు ఇక్కడెక్కడే ట్రేడ్ అయింది అనుకుందాం ఎల్లుండి రావచ్చు ఈ జోన్లోకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందుకోసం ఈ జోన్ని మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఎక్స్టెండ్ రైట్ ఉంటుంది ఎక్స్టెండ్ లెఫ్ట్ ఉంటుంది మన ఇష్టం అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ప్రీవియస్గా ఎక్స్టెండ్ లేకపోతే మనం ఎక్కడైతే డ్రా చేసామో అక్కడ దాకే ఉంది బట్ మనకి రైట్ సైడ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా చూడాలి ఈ జోన్ ఇంపార్టెంటా అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎప్పుడైతే ఈ లెవెల్ అనేది టచ్ చేసిందో సేమ్ లెవెల్ అనేది అది ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ అవుతుంది ఓకే జనరల్గా అది ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది ఒకవేళ లెఫ్ట్కి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలన్నా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు రైట్కి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలన్నా ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇలా మార్క్ చేసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఫర్ రేపటి రోజున కానీ ఎప్పుడైనా కానీ మనకు మార్కెట్ మళ్ళీ ఇదే జోన్కి వచ్చినప్పుడు అంటే మనకు ఒక లెవెల్ ఉంది ఇక్కడ ఏం లెవెల్ ఉంది ప్రీవియస్గా రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఉంది ఆ లెవెల్లోకి వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఒకవేళ ఈ లెవెల్ క్లియర్ చేసిందంటే దెన్ ఏంటంటే మనం లోవర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో లాంగ్ అనేది ఇనిషియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఈ జోన్లో మాత్రం నో ట్రేడింగ్ జోన్ ఇది ఓకే ఇదేంటిది నో ట్రేడింగ్ జోన్ మన విజయ్ తాకరే భాయ్ ఏమంటాడంటే కంట్రోల్ ఉదయ్ జోన్ కంట్రోల్ ఉదయ్ జోన్ ఓకే అలాగే ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ స్మాల్ జోన్లో మనం ఏంటంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ సెల్లర్స్ వచ్చి యాక్టివేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే నా ఈ జోన్ అయితే మార్క్ చేసుకున్నాం లెట్ మీ డిలీట్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ మనం ఆ విధంగా ఏంటంటే ఎక్స్టెండ్ అనేది చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ హారిజెంటల్ లైన్ అని ఉంటుంది ఇది డైరెక్ట్గా ఏంటంటే మీకు జోన్లు అవసరం లేదనుకుంటే కూడా హారిజెంటల్ లైన్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ అనేది పెట్టుకున్నారనుకోండి మీకు ఇక్కడ షార్ట్ కట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట హారిజెంటల్ లైన్ తీసుకున్నారంటే డైరెక్ట్గా లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంది కొంతమందికి జోన్స్ చార్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంత దూరం వెళ్ళినా సరే కనిపిస్తుంది రైట్ సైడ్ ఎంత దూరం వెళ్ళినా కనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి రెండు మూడు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇదే జోన్కి వచ్చింది అనుకోండి ఇది జోన్లో మనం ఏంటంటే ట్రేడింగ్ అనేది చేయం ఈ జోన్ బ్రేక్ డౌన్ జరిగితే దెన్ ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ షార్ట్ అనేది చేస్తాం ఒకవేళ ఈ జోన్లో సపోర్ట్ తీసుకొని పైకి వస్తుందంటే మనం ఏం చేస్తాం లాంగ్ అనేది ఇనిషియేట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ దీన్నే మనం సింపుల్గా డిమాండ్ సప్లై అని కూడా అనుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా ఈ రెండు కూడా మార్క్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే ఈ రెండు జోన్స్ నుంచి కూడా మనకేమైందంటే ఇదేం చేద్దామంటే ఫ్రెండ్స్ డిమాండ్ జోను ఈ కలర్ కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు వేరే సప్లైలో ఉన్నప్పుడు పింక్ కానీ రెడ్ కానీ మార్క్ చేసుకోండి మీకు కొంచెం బ్రైట్నెస్ కావాలంటే కూడా ఇంక్రీజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు దట్స్ అప్ టు యూ ఫ్రెండ్స్ ఓకే యా నా ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ యొక్క హారిజెంటల్ ఇవి ఉన్నాయి కదా హారిజెంటల్ లైను ఇవి మార్క్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే లెవెల్స్ అనేది ఇక్కడ డైరెక్ట్ కనిపిస్తాయి నాకు ఈ లెవెల్స్ కనిపించక్కర్లేదు జస్ట్ జోన్స్ ఉంటే నేను తీసుకుంటాను ట్రేడ్ అనుకున్నారనుకోండి దెన్ ఏంటంటే మీరు ఈ లెవెల్స్ కూడా డిలీట్ అనేది కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ కొంతమంది ఏంటంటే ఆ లెవెల్స్ అక్కడ ఉంటే డైరెక్ట్ ఇంకా నంబర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా ఇంకా మనం ఎవరిని అడగాల్సిన పని లేదు డిమాండ్ జోన్ ఏంటి సప్లై జోన్ ఏంటంటే ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్టీ టూ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ జోన్ అయితే ఉంది అనేది మనకి ఇక్కడ నంబర్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట ఆరిజెంటల్స్ లెవెల్స్ అనేవి మార్క్ చేసుకోవడం ద్వారా సో ఫ్రెండ్స్ మనకి వెనక్కి వెళుతున్న కొద్ది ఏమవుతుందంటే ఎక్కడైతే మార్కెట్ స్ట్రాంగ్గా సపోర్ట్ తీసుకుంటుందో ఆ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ యొక్క లోని ఆ జోన్ అనేది మార్క్ చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి దిస్ ఇస్ వెరీ బేసిక్ స్టెప్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా యా దాని తర్వాత మనకి లెఫ్ట్ నుంచి రావాలి యాక్చువల్గా అర్థం కావాలంటే ఓకే మనం ఏం చేద్దామంటే ఒకసారి లెఫ్ట్ నుంచి వద్దాం ఓకే అప్పుడు ఏంటంటే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు రైట్ నుంచి రావడం వల్ల ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు అర్థం కావట్లేదు
పైన ఉంది సో ఇది ఏమవుతుందంటే మనకి డిమాండ్ జోన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సింపుల్గా చెప్పాలంటే డిమాండ్ జోన్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రైస్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఈ లెవెల్ దగ్గర స్ట్రగుల్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉన్నాం మనం ఓకేనా ఇలా ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ జోన్ కూడా మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి సప్లై ఉంది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మార్కెట్ ఓపెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ హై ఫస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ క్యాండిల్లో దాని తర్వాత మార్కెట్ ఏమైందంటే కొద్దిగా పైకి వచ్చింది విక్ క్రియేట్ అయింది బట్ ట్వీజర్ టాప్ అనేది క్రియేట్ చేసి అక్కడ నుంచి కూడా మార్కెట్ స్లోగా స్లిప్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకొని మార్క్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైతే మార్కెట్ ఆ జోన్లోకి వస్తుందో మనకేంటంటే రెసిస్టెన్స్ లాగా వర్కౌట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇది వచ్చేసరికి మనకి రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆబ్వియస్గా డిమాండ్ జోన్ కాబట్టి మనం ఏంటంటే దీనికి గ్రీన్ కలర్ అనేది ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకే అండ్ ఇది రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ కాబట్టి మనం ఏం చేసుకున్నాం సప్లై జోన్ కాబట్టి రెడ్ అనేది ఇండికేట్ చేసాం సో ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే ఈ జోన్ అనేది బ్రేక్అవుట్ అవుతుందో దీన్ని ఏంటంటే మనం కలర్ మార్చుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ ఎప్పుడైతే ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ థర్టీ జోన్లోకి రావడం జరుగుతుందో రెసిస్టెన్స్ అనేది ప్లే అవు ప్లే అవుతుంది బట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ వెరీ వరల్డ్ టైల్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ క్యాండిల్ మార్కెట్ ఏంటంటే ఈ జోన్లోకి వచ్చింది బట్ నో క్యాండిల్ క్లోజ్డ్ అనమాట ఎప్పుడైతే క్యాండిల్ క్లోజింగ్ అనేది జరగలేదో ఫ్రెండ్స్ విక్స్ వస్తుంటాయి అనమాట బట్ మనం అంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వకూడదు ఓకేనా సో అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఉండం మనకి జోన్స్ అయితే ఉన్నాయి యా ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ ఏదైనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి డిమాండ్ జోన్ అనేది మారింది ఇక్కడ ప్రీవియస్గా మనం మార్క్ చేసుకున్న జోన్ కాకుండా ఇంకొక జోన్ వచ్చింది ఎందుకు ఇక్కడ ఇంకొక జోన్ వచ్చిందంటే ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ ఈ ప్రైస్ దగ్గర నుంచి కూడా స్ట్రాంగ్గా పెరగడం అనేది కనిపిస్తుంది చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ పాయింట్ దగ్గర మనం మార్క్ చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ పైకి వెళ్ళిందా లేదా స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్ ఇది సో ఆబ్వియస్గా ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ అండ్ ఫార్టీ థౌ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ ఫార్టీ సంథింగ్ ఏంటంటే ఈ జోన్లో బయర్స్ యాక్టివిటీ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి నవ్వు ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకున్నాం అంటే డిమాండ్ జోన్ అనేది మార్క్ చేసుకున్నాం సో స్టిల్ మనకేంటంటే లెవెల్స్ అనేవి ఉన్నాయి వా డైరెక్ట్గా మార్కెట్ ఏమైందంటే గ్యాప్ అప్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో చూద్దాం మనకి బ్రేక్ డౌన్ జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నావు ఏంటంటే ఇక్కడ గ్యాప్ అప్ అయింది కాబట్టి మనం ఏం చేయలేం ఈ జోన్ అనేది మనకేంటంటే వర్క్ అవ్వదు అంతే కదా మనకు గ్యాప్ అప్ అయింది ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేసింది మళ్ళీ ఏంటంటే కిందకు వచ్చింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే జోన్ అనేది మనకి మార్చుకోవాలి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఒక డిమాండ్ జోన్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు ఇది క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర మార్కెట్ ఏమైందంటే కిందకు వచ్చింది డైరెక్ట్ గ్యాప్ అప్ అయింది గే మనం ఏదైతే జోన్ మార్క్ చేసుకున్నామో ఆ జోన్ అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనేది వర్కౌట్ అయింది ఇక్కడ అక్కడ నుంచి కూడా కిందకి వెళ్ళి డిమాండ్ జోన్లోకి రావడం జరిగింది దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి మార్కెట్ ఏదైతే గ్యాప్ అప్ అయిందో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ బౌన్స్ అవుతుంది అనమాట సో మనం జోన్ అనేది మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఓకే ఫ్రెండ్స్ యా జోన్ అనేది మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇది ఎప్పుడైతే మార్కెట్ బ్రేక్అవుట్ చేసి పైకి వెళ్ళిందో ఈ జోన్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనం గ్రీన్ జోన్గా మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫ్రెండ్స్ మనకు ఒక సప్లై జోన్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ లెవెల్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ సప్లై జోన్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మార్కెట్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫేస్ చేస్తుంది నైస్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ప్రీవియస్గా ఉన్న డిమాండ్ జోను ఇక్కడ మార్క్ చేసుకున్నాం కదా ఈ డిమాండ్ జోన్లోకి మార్కెట్ రావడం అనేది జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ రావడం అనేది జరిగింది ఫ్రెష్ డిమాండ్ జోన్ ఇది ఓకేనా ఇది మనకి ఇన్వ్యాలిడ్ అనమాట ఇదేంటంటే అంతకు ముందు డ్రా చేసుకున్నాం దాన్ని వైలేట్ చేసింది మార్కెట్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చి ఫ్రెష్ జోన్ అనేది క్రియేట్ చేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మార్కెట్ అనేది పైకి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ప్రీవియస్గా ఏం జరిగింది రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫేస్ చేసింది ఎందుకు ఈ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇది సెకండ్ అటెంప్ట్ మార్క్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ కిందకు వచ్చింది సో సేమ్ జోన్ అనేది మనకేంటంటే సపోర్ట్
ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో చూద్దాం ఓకేనా ఎలా మనం ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు అనేది జోన్ బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ జోన్ మార్క్ చేసుకోవడం గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం లెవెంత్ లెవెంతనా యా గ్యాప్ అప్ అయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్గా ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ ఉందో ఇది ప్రీవియస్గా రెసిస్టెన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మార్కెట్ కిందకి వెళ్ళింది సేమ్ జోన్లో రిజెక్షన్ అనేది జరిగింది అండ్ ఇండేషియేషన్ అండ్ మార్కెట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ర్యాలీ ఇన్ దిస్ కేస్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒక ఐడియా ఉండాలన్నమాట ఓకే ఇది హ్యామర్ ఇండేషియన్ బుల్లీ షెంగల్ ఫింగ్ క్యాండిల్ సో మనం రిస్క్ తీసుకుంటే ఈ లో అనేది స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఏంటంటే ఎంట్రీ అనేది ఇనిషియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం థర్టీ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో ఏం చేస్తున్నామంటే డిమాండ్ సప్లై అనేది డ్రా చేసుకున్నాం మళ్ళీ అదే జోన్లోకి ప్రైస్ అనేది రావడం జరిగింది బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ యాక్షన్ అగైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి డైరెక్ట్గా బ్లైండ్గా మార్కెట్ జోన్లోకి వస్తే బాయింగ్ చేయడం అనేది మేబీ టెన్ టైమ్స్లో త్రీ ఆర్ ఫోర్ టైమ్స్ వర్కౌట్ అవ్వచ్చు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ద వే అనమాట మనకు ప్రైస్ యాక్షన్లో కొంచెం అబ్జర్వేషన్ చేసుకొని ఎంట్రీ అనేది తీసుకుంటే దట్ విల్ బీ గుడ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ యా ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాం మనం థర్టీ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే డిమాండ్ జోన్ ఏమైందంటే ఫ్రెండ్స్ ఎస్ డిమాండ్ జోన్ ఉంది బట్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి స్ట్రాంగ్ బయింగ్ యాక్టివిటీ అనేది కనిపిస్తుంది అబ్జర్వ్ చేశారా థర్టీ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో ఇది డిమాండ్ జోన్ ప్రీవియస్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం బట్ మనం ఇక్కడ షిఫ్టింగ్ అనేది అబ్జర్వేషన్ చేయండి ఈ షిఫ్టింగ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవచ్చు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక జోన్ అనేది మార్క్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ అంటే జోన్ ఓవర్ జోన్ అంటాం దీన్ని జోన్ ఓవర్ జోన్ ఓకే దీన్ని ఏంటంటే ఆరెంజ్ కలర్లో మార్క్ చేసాను నేను ఎందుకు గ్యాప్ అప్ అయింది స్ట్రాంగ్గా మళ్ళీ కిందకు వచ్చి ప్రెషర్ వస్తుంది ఇది ప్రెషర్ అనమాట ఏది అంటే స్ట్రాంగ్ డిమాండ్ అనేది ఉంది ఏ లెవెల్ దగ్గర ఫార్ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఓకే ఈ లెవెల్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనకేమవుతుందంటే బాయింగ్ అనేది స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం మళ్ళీ మార్క్ చేసుకోవచ్చు ప్రైస్ ఏమైందంటే హయ్యర్ లెవెల్స్కి వచ్చింది మళ్ళీ కింద స్ట్రగుల్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఏదైతే మనం డిమాండ్ జోన్స్ ఓవర్ జోన్ ఓవర్ జోన్ అంటాం దీన్ని టూ డిమాండ్ జోన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సేమ్ సో వెరీ స్ట్రాంగ్ జోన్ అనమాట మనకు చాలా స్ట్రగుల్ అయింది ఎప్పుడైతే ప్రైస్ ఈ లెవెల్స్కి వస్తుందో మనం ఏంటంటే ఎంట్రీస్ అనేవి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నవ్వు ఏంటంటే సప్లై జోన్ అనేది షిఫ్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఓకే ఒకవేళ డిఫికల్ట్గా అనిపించినా పర్లేదు ఒకసారి వీడియో పాస్ చేయండి మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయండి అండ్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ ఓకేనా రాంగ్ అవటం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు ప్రాక్టీస్ అనేది చేసుకుంటూ అబ్జర్వేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటే డైలీ ఏంటంటే ఒక అభివృద్ధి అనేది మనకి కనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ సప్లై జోన్ అనేది టెంపరీయే మార్కెట్ బుల్లిష్లో ఉంది బట్ టెంపరీ సప్లై అనమాట మనం ఆ పాయింట్ బ్రేక్అవుట్ అవ్వనంత కాలం ఏంటంటే మనం లాంగ్ అనేది తీసుకోం ఫ్రెండ్స్ ఓకే నా ఇక్కడ చూడండి ఇది మనకి సప్లై జోన్ కాబట్టి పింక్ కలర్లోకి మారుస్తున్నాను రెడ్ అనుకోవచ్చు మార్కెట్ వెళుతూ ఉంది వెళుతూ ఉంది వెళుతూ ఉంది వెళుతూ ఉంది వెళుతూ ఉంది బట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఏమైంది టూ ఫార్టీ ఫైవ్కి బ్రేక్అవుట్ అయింది అంటే ప్రీవియస్గా ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ఏమైందంటే ఇక్కడ ఉన్న సప్లై మొత్తాన్ని కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకున్నారనమాట బయర్స్ ఈ క్యాండిల్ ద్వారా తెలుస్తుంది నావు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఈ సప్లై ఏదైతే ఉందో ఇది నావు ఏంటంటే డిమాండ్ లాగా మారిపోద్ది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మార్కెట్ పైకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి నావు ఇట్ క్యాన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ అనమాట ఓకే ఇన్ దిస్ కేసులో ఏమైందంటే స్ట్రాంగ్గా పైకి వెళ్ళాడు మళ్ళీ కిందకి రావడం జరిగింది దాన్నే మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే రీటెస్ట్ అంటాం ఒక్కొక్కసారి రాకపోవచ్చు కూడా దట్స్ ఓకే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ యాక్షన్ ఒకవేళ జోన్లోకి వచ్చి మనకి ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తే అగైన్ వీ వుడ్ లైక్ టు బాయ్ అనమాట ఈ సిక్స్టీన్త్ వన్స్ డే ఏం జరిగిందో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సిక్స్టీన్త్ వన్స్ డే ఇక్కడ మనం సింపుల్గా డ్రా చేసుకున్న సప్లై ఏదైతే ఉందో సప్లై జోన్ అనేది బ్రేక్అవుట్ అయింది ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఏమైందంటే ఫ్రెండ్స్ చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎప్పుడైతే ఈ జోన్లోకి వచ్చిందో ఇది ప్రీవియస్గా సప్లై ఈ పాయింట్ దాటనంత కాలం ఇది
లేదంటే ఇది ఎంట్రీ ఎందుకు ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ జోన్స్ అనేది ఆఫ్ చేసామంటే ఇట్ ఈస్ క్లియర్ అనమాట నైన్ ఫిఫ్టీన్కి వచ్చాడు ఓకే నైన్ ఫిఫ్టీన్కి దాని తర్వాత బుల్లిష్ ఎంగల్ఫింగ్ తర్వాత సెల్లర్ వచ్చాడు ఇండియా స్టేషన్ బుల్లిష్ క్యాండిల్ ఓకే బేస్డ్ ఆన్ ద సింపుల్ ప్రైస్ యాక్షన్ ఏంటంటే అగైన్ దిస్ ఈజ్ లాంగ్ ఎంట్రీ లేదు అంటే కొద్దిగా ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా మనం సేమ్ తీసుకోవచ్చు కొద్దిగా స్టాప్ లాస్ అనేది పెద్దగా అయింది బట్ అగైన్ ఏంటంటే మనకి జోన్స్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఒక సపోర్ట్ అనేది దొరుకుతుంది అనమాట ఈ పాయింట్ దగ్గర ఓకే సో ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ప్రీవియస్గా ఏదైతే సప్లై ఉందో సప్లైలోకి మళ్ళీ వచ్చాడు అంటే డిమాండ్ లాగా వర్కౌట్ అయింది ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ యాక్షన్ ఇస్ ఇట్ ఏ గుడ్ ఎంట్రీ ఆర్ బ్యాడ్ ఎంట్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్ ఏ గుడ్ ఎంట్రీ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఎనభై రూపాయలు స్టాప్ లాస్ ఉంది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అనేది మూవ్ అయింది దీంట్లో మనకు ఏంటంటే ఫార్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి బ్యూటిఫుల్గా ట్రేడ్ అనేది రావడం జరిగింది వన్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ అంటే ఎయిటీ పాయింట్స్ దాకా సెవెంటీ పాయింట్స్ అట్లీస్ట్ మనకి ఏంటంటే రావడం అనేది జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం టెంపరీగా డిమాండ్ అండ్ సప్లై అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ జోన్స్లోకి మార్కెట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఓకే ఆ జోన్స్ ఇది సప్లై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం నేకుడుగా ఇది డిమాండ్ అనుకుందాం వెరేజ్ సప్లై ఉంది ఇక్కడ సో మార్కెట్ ఎప్పుడైతే ఈ సప్లైని దాటి ఓకే వచ్చి ఈ జోన్లో సపోర్ట్ తీసుకొని స్టార్ట్ అవుతాడు మనం ఏంటంటే లాంగ్ ఆపర్చునిటీ తీసుకుంటాం వెరేజ్ మార్కెట్ ఎప్పుడైతే రెసిస్టెన్స్ని అప్రోచ్ అవుతుందో వెయిట్ చేస్తాం అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది కూడా చేసుకుంటాం అనమాట ఎందుకంటే మార్కెట్ ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ జోన్ ఉంది బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ స్ట్రక్చర్ ఓకేనా అండ్ పుల్ బ్యాక్ చూస్తాం మళ్ళీ ఒకవేళ బ్రేక్అవుట్ జరిగి క్లోజింగ్ ఇస్తే దెన్ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ యాక్షన్ మనం ఏంటంటే లాంగ్ కోసం ప్లాన్ అనేది చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇన్ దిస్ వే ఏంటంటే మనం డిమాండ్ అండ్ సప్లై అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ మార్క్ లెవెల్స్ అనమాట హోప్ ఈ ఎంజాయ్ ద వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ వీడియో నచ్చింది అంటే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం షేర్ చేసుకుందాం నాలెడ్జ్ అనేది ఓకే ఈ సపోర్ట్ని లైక్ ద్వారా తెలియజేస్తే ఐ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ ఫ్రెండ్స్ స్టేట్యూన్ ధన్యవాదాలు